大家好，我是幸福的眼泪。今天给大家介绍一款外脆内软又可可爱爱的小风车面包。这是奥地利的凯撒面包，它是奥地利的传统面包。凯撒卷是典型的奥地利早餐面包，通常会搭配黄油和果酱。在德国和奥地利的人们通常还非常喜欢搭配一片烤肉饼一起吃。凯撒卷做起来也是非常简单的，它是由面粉、酵母、麦芽、水和盐制作而成的。今天视频里我会跟大家分享凯撒卷和烤肉饼的做法。我们先来做凯撒卷，把屏幕上所有材料放一起揉面，黄油和盐也一开始放进来，量少没什么太大影响。厨师机五档揉十五分钟左右就揉好了。凯撒卷原本是用水和麦芽粉制作。通常家里不会备着麦芽粉的，这里我就用啤酒替换了水和麦芽粉，因为啤酒就是用麦芽制作的，用啤酒做出来的面包和麦芽粉做出来的味道比较接近。如果想要麦芽味更浓的，也可以把牛奶的部分换成啤酒。面团揉好以后，放在不超过二十八度的环境里发酵至两倍大，手指蘸面粉按下去有轻微回弹或者不回弹不塌陷就发好了。发好以后把面团倒出来，不排气，直接分割成七十克一个。这个配方可以做十二个凯撒卷，然后把面团全部滚圆，滚圆的时候就会排掉一部分气体了。滚圆后，把面团放在二十六度左右的环境下松弛二十分钟。我通常会放在发酵箱里，室温松弛也可以，室温低的话就多松弛一会儿。松弛好以后就来整形，这个面包整形是重点，它传统造型是一个圆形的小风车造型。我们先看一下正确的整形手法。先把面团压扁，擀成一个饼，然后把大拇指放在面团的中心点，就这样一下一下的把它整成五瓣的造型。看完以后，我傻了，我感觉太难了。最后还要把这个面团再塞进去。那么好，接下来请看我的表演。先折叠，再切一刀，然后再折叠。再切一刀，然后转手，但是大拇哥不能出来，好吗？幸亏它只有五瓣啊，要是再多几瓣，我可能就要去医院了，我手腕转不回来了。然后也是同样的方法，把它塞进去，再捏紧，多余的这块就给它放到底部，看上去好像是这么回事哈。但是最后烤完全是这个样子的，风车在哪里？我觉得吧，要是按照这个传统手法做的话，我至少要做一百个，可能才能做得好看一些。可是做那么多，我吃不动啊！这次我不坚持了，果断换了整形方法。这个方法更适合我们这些业余选手来做，做出来的样子也很好看，也比较接近风车造型。先把面团擀成椭圆形，然后九十度旋转翻面，给它从上到下卷起来。卷起来以后，稍微搓一搓。这个时候它回缩的挺厉害的，比较难搓长，那就给它放在一旁松弛十五分钟，然后再来继续给它搓长。松弛后面团会长大一些，那它里边还是会有些气泡的。如果不介意气泡的话，可以直接搓长。有时候有气泡搓起来总感觉很难受，也可以把它再横向擀开，然后翻面，再给它卷起来。再这样搓长，这个时候搓长就很好搓了。给它搓到三十五厘米长，经过我反复测试，搓到三十五厘米的长度整形出来最好看。搓完以后，你要把它拿起来再放下去，它回缩以后再量一下长度是三十五厘米。这个时候再来卷，先给它打一个结，然后把下边的卷到上边的洞里。上边的卷到下边的洞里，这两个头在底下汇合捏紧就好了。再看一遍啊，先这样打一个结，稍微留一个小洞出来。下边的放到上面的洞里，上面的放到下面的洞里，然后它们俩捏在一起，搞定。这个简单多了。放在油布上，我还是分两盘烤，一盘烤六个，放在不超过二十八度的环境里去发酵。刚开始整的几个可能不太好看，但是做几个熟练了以后就会越来越好看了。这个整形方法起码不用做一百个，十二个面包里可以挑出几个比较好看的样子。搓长的时候，粗细一定要尽量保持一致，它才会好看。
，其实这个更像是一朵小花儿。第二盘我就在表面给它蘸一些黑白芝麻，我刷的这个是糖水，也可以刷蛋液，因为我感觉糖水能把芝麻粘得更牢一点。第二盘也是放在不超过二十八度的环境里去发酵。第一盘和第二盘整形完是有间隔十来分钟的时间的，所以第一盘烤完刚好直接烤第二盘，发到比原来大一圈接近两倍大就可以烤了。判断不好就手指蘸面粉按一下，有轻微回弹就好了。放在提前预热好的烤箱中层，最好有石板，喷点水，上下火二百三十度烤十八分钟，烤到表面有好看的颜色就好了。如果有这种汉堡模具的话，正好型放在汉堡模具里，这样烤出来更好看。第二盘，我尝试把面团放在模具里，这样烤完更规整一些，这样能更接近原版的那个圆形小风车。用模具烤完，底部是圆的，没有模具，它就是小花的造型，都挺好看的。给你们看一下，相同的温度和时间下，颜色更好看。这个是麦芽粉做出来的，浅色这个是啤酒做出来的。味道上还是有一点差别的，但是啤酒揉面是可以吃出麦芽风味的，但是绝对是吃不出酒精的味道的，这个你们是可以放心的。经过发酵呀、烘烤呀，酒精都已经挥发出去了。一个一个的小风车是不是很可爱？奥地利人还特别喜欢搭配一种烤肉饼来吃，这个我们也可以自制，它做法跟午餐肉类似，只不过午餐肉是蒸，这个是烤。可以全部用猪肉，也可以一部分牛肉，一部分猪肉，这个自己随意搭配就好。但是记得不能太瘦，最好是三肥七瘦。我是把洋葱和蒜和肉一起打成肉泥，然后再加入所有调料。我放了一克红曲粉，这个没有写在里边，因为这个是可放可不放的，就是想让它颜色更红一点。把肉和调料全部抓匀，然后一点一点的加入冰水。这个原版配方是不放鸡蛋的，成品我吃了以后，我感觉加个鸡蛋应该能更好吃。你们看看要不要加个鸡蛋？反正我觉得下次我要再做的话，我就要加个鸡蛋。材料全部揉匀以后，多摔打几下，让肉更有弹性，这样吃着口感也会更有弹性，更好吃。摔到它变成一个弹弹的、很有粘性的大肉团就好了。然后可以给它放在一个吐司盒里，我这个是一个三百克的吐司盒，用手多压一压，给它压紧，让它中间尽量不要有空气。手上蘸点水压它，这样它就不会粘手了。表面还可以打个花刀，其实这一步可以省略，反正最后也是要切开的。然后放到烤箱里， 1 5 0度烤50分钟左右。烤完马上用探针插到中间测一下，温度能达到80度就熟了。然后给它倒出来晾凉，等它完全凉了以后再切片。做三明治就再煎一下，给它两面煎的焦焦的，这样更好吃。这东西凉着吃不行，全是肉凉着吃腻。看这个面包脆脆的，把面包从中间切开，它里边还是非常软的。是不是很软？今天我忘了软化黄油了，就直接在这个煎肉锅里放点黄油吧。把面包放进来，在皮的表面再喷点水，这样等会儿翻面加热完以后，这个皮就会非常脆。放上肉饼，再放上芝士，然后再放上酸黄瓜，一定要放酸黄瓜。很棒的奥地利风味早餐完成。来，张大嘴，面包特别好吃，外脆内软，浓浓的麦香味再搭配自制的肉饼，营养又健康。
。哎，你们看，我把它切成小块，再插个签子，还能做下午茶。那今天就到这里啦，如果感兴趣的话就试试吧。如果喜欢我的视频，别忘了帮我点赞哦。我们下个视频再见啦，拜拜。